ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പിശുക്കൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഞ്ഞി എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കാറുണ്ടല്ലേ എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഗുണങ്ങൾ തരുന്നതിന് ഈ പഴങ്കഞ്ഞി ഒട്ടും തന്നെ പിശുക്ക് കാണിക്കാറില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പഴങ്കഞ്ഞിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ ഒന്നാമത്തെ തന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പഴമക്കാരില്ലേ അതായത് നമ്മുടെ കാർന്നോമാർ അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പാടത്തും പറമ്പിലൊക്കെ അവർക്ക് എല്ലു മുറിയെ പണിയെടുക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം കിട്ടിയിരുന്നത് അവരുടെ ഡയറ്റിൽ ആദ്യം തന്നെ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണമായിട്ട് അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ആ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ദിവസം മുഴുവനും പണിയെടുക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം അവരുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഡൈജഷൻ നടക്കാനും ഈ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഞ്ഞിയിൽ അടക്കിയിരിക്കുന്ന സെലേനിയം അത് നമ്മൾക്ക് ഹൃദയ രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ അതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ തടയുന്നുണ്ട് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ധാരാളം നാരുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫൈബർ ഒത്തിരിയധികം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനൊക്കെ കുറയാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുടലിലുണ്ടാവുന്ന ക്യാൻസർ തടയാനും ഈ ഇതിലെ നാരുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുമ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ പഴങ്കഞ്ഞി നിത്യം കഴിക്കുന്നത് ചർമ്മത്തിന് തിളക്കം കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പം നിലനിർത്താനും സഹായിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നാളെ മുതൽ നമ്മൾ പഴങ്കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ ഒന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടോ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ ബി സിക്സ് ബി ട്വൽവ് ഇതൊക്കെ മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടണത് വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ അത്രയും അതിനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പഴങ്കഞ്ഞി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ബി സിക്സും വിറ്റാമിൻ ബി സിക്സ് ബി ട്വൽവ് എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി പി കൊളസ്ട്രോള് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇവയെല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഞ്ഞി സഹായിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെയുള്ള പോയിൻ്റ് സ്കിൻ ഡിസീസസ് അലർജി ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈ പഴങ്കഞ്ഞിക്കുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുത്തരിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും പഴങ്ങഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുക കുത്തരിയിലാണ് കൂടുതൽ ഗുണങ്ങളുള്ളത് ആ കുത്തരിയിലുള്ള മഗ്നീഷ്യം നമ്മുടെ എല്ലുകൾക്കൊക്കെ ബലം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ ശരീരം തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഈ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് പണ്ട് നമ്മുടെ കാരണവന്മാരൊക്കെ ഇത് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവർക്കൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഞ്ഞിയൊക്കെ പഴങ്കഞ്ഞിയൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അവർക്കറിയില്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കെമിക്കൽ അടങ്ങിയ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും റിച്ചായിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് അവർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ നമ്മുടെ പല ആളുകളും നല്ല ചുറു ചുരുക്കതയോടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എത്ര വയസ്സായാലും നല്ല പണിയൊക്കെ എടുത്ത് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തലമുറയോട് ആ പണിയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അപ്പോഴേ തളർച്ചയായി വയ്യായികയെ ഇതാണ് അന്നത്തെ ആൾക്കാരുടെയും ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരുടെയും വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ കഞ്ഞി അവർ ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൺകലമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൺകലം എടുത്ത് വെക്കുക മൺകലത്തിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് ആ തനി ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ തലേദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കി വന്ന ചോറ് കലത്തിലിട്ട് വെക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം അതിപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ വരുന്ന പുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേട്ടോ അത് അടുത്തൊരു കല കലത്തിൽ നിന്ന് ആവി പറക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒപ്പത്തിന് വെള്ളം അതായത് ഈ മേലെ നിൽക്കാൻ ഭാഗത്തിന് ഒത്തിരി വെള്ളം കൂടുതലൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട അരിയുടെ മേലെ നിൽക്കാൻ ഭാഗത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇതിന് ഇങ്ങനെ അടച്ച് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അതായത് രാത്രി വെച്ചാൽ നമ്മൾ രാവിലെ എടുക്കാൻ ഭാഗത്തിന് അതിൽ ഉള്ളതിൻ്റെ ലാക്ടിക് ആസിഡിൻ്റെ
കാന്താരി ചില സ്ഥലത്ത് ചൂനമുളക് എന്ന് ഏതാണ്ടൊക്കെ പറയും ഞങ്ങൾ കാന്താരി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കാന്താരി അന്നത്തെ ആളുകളൊക്കെ കൈ കൊണ്ട് ഞരടിയായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കയ്യിൽ തൈരൊഴിക്കുകയാണ് അത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ തൈര് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ തൈരാണല്ലോ പണ്ടുള്ളവരും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അവർ കൈ കൊണ്ട് ഞരടും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കയ്യിലെടുത്ത് ഈ കയ്യിൽ കണ്ടോ ഇത് ഒരു ചിരട്ട കയ്യിലാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വല്യപ്പൻ ആൾ കൈ കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി ആൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നതാണ് ചിരട്ടയാണ് അതിൻ്റെ ആ കയ്യിൽ ഭാഗം വരുന്നത് ചിരട്ടയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചുവന്നുള്ളി കൂടി കൈ കൊണ്ട് ഞരടിയാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാനിവിടെ ചുവന്നുള്ളി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് ചുവന്നുള്ളി കൊണ്ട് ഒരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചമ്മന്തിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതാണ് പക്ഷേ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി അതുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ദിവസം ഞാൻ ആ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ച് തരാം കേട്ടോ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചമ്മന്തി നമ്മുടെ മിയാസ് കിച്ചണിലെ ചേച്ചിയുടെ ഞാൻ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട വീഡിയോ ആണിത് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ മറ്റ് വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുൻപ് മൂന്ന് ആ മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പാണോ ആ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഴങ്കഞ്ഞി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വായിൽ വെള്ളം വരുന്നില്ലേ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഗുണമുള്ള പഴങ്കഞ്ഞിയൊക്കെ തലേ ദിവസം വരുന്ന കഞ്ഞിയൊക്കെ കാട്ടി കളയാതെ വേസ്റ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ഇടാണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കഞ്ഞിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചു നോക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ കേട്ടോ വെറുതെ കിട്ടുന്ന ആരോഗ്യം എന്തിനാണ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നേനേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ ബൈ ബൈ